我小史，今天呢，我们来到了贵州滥用猪场乡深圳村，在这边呢，有一个非常奇特的篮球场，它是建在一个山洞里面的。但一般的篮球场的话，我们还是随处可见，但是建在山洞里面篮球场，我还是第一次听说，所以呢，我现在准备去看一下。从这里上去就应该到了。这个篮球场呢，是建在这个村子里面的。这里还有一片竹林，非常的幽静。哇，快看，就是这里了！可以看到这里有一个很大的山洞口。这个山洞口的里面呢，还不断的冒出一股雾气，非常的凉快。我们看一下进去。哇，你别看这个山洞口只有这么小，但是里面的话它更大。这边有个台阶走下去，快看，我们已经到了。哇，这里面好宽敞呀！我们看一下这四周的环境，可以看到，它还是保持原来的面貌。哇，快看山顶上，在那个山顶上居然还有一个天窗，它是自然形成的。因为有了这个天窗和这个洞口，所以呢，这个山洞里面的光线还是非常不错的。走进这个山洞里面呢，我们就可以看到这里面有两个篮球架，我的左边、右边各有一个。在这个中间呢，有一个黄色的牌牌，打篮球的都知道，这是一个积分牌。而且呢，在这个地的表面，它是做了一个垫子，这个垫子具有防滑防水的一个作用。在这边呢，还有还有一个舞台，上面写着“青春村溶洞俱乐部欢迎您”。在这个舞台上面呢，有两个乐器，这个好像是叫芦笙吧，这个应该是当地村民举行重要的活动或者是嗯、呃、开会的一个地方。设计的非常的巧妙，而且呢，那边还有一个观众席，它是从下往上的，非常的有层次。我们看一下这个山洞的四周，可以看到它还是保持原来的面貌。在这边的一角呢，我发现有一个小山洞，我们去看一下。在这个山洞口呢，还有放了有三个垃圾桶，他们打篮球起来还是比较方便的。哇，这里面好黑啊！我们看一下这里面是什么？这里面是一个钟乳石，这下面什么有没有？它是这样的一个坡度，应该是一个防水系统。可以看到这脚下的水，它都是流向这个山洞口的，设计的相，设计的相当的巧妙。这个山洞篮球场呢，据说是当地村民集资二十多万修建的。那为什么会把这个篮球场建在这个山洞里面呢？据当地村民说，村里的人都特别喜欢打篮球。但新村村呢，地处山区，地势非常的险要。还有呢，就是贵州气候多变，一下雨呢就是连下几天。还有一点就是为了节约耕地资源，所以呢，他们就把这个篮球场建在这个山洞里面。那肯定有人会问，在这个山洞里面打篮球会安全吗？头顶上会掉石头吗？其实这是你们多虑了。在这个山洞篮球修建之前，当地村民他特地请了专业人民对这个地形啊进行了一个评估，所以呢是比较安全的。据说啊，自从这个山洞篮球场建好之后，村里面喜欢打麻将的人突然变少了，而且呢男女老少都喜欢来这里打篮球，他们每周呢都还会举行篮球比赛。今天呢来的比较早，所以呢基本上都没有看到什么人。我们来近距离感受一下这个观众席，哇！如果说他们在下面比赛的话，从这个距离看下去的话，就可以很清楚看到他们的比赛情况。然后在这边呢，我们还发现有一个山洞，不过这个洞口太小了，进不去。听说这个山洞篮球场是当地村民花了四年的时间修建成的，可谓是耗费心血。可以听到，我们在这里面说话都有一股很大的一股回声。如果说这里的观众席坐满观众，在下面同时观看表演的话，那个欢呼声同时响起，你能想象到那时候场景，哇，一定非常的震撼，一定响彻山谷。我觉得这个山洞篮球场比普通篮球场好的太多了，因为它是建在一个山洞里面的，可以遮风挡雨，不用风吹日晒。它这个洞里面呢，都是冬暖夏凉的，四季恒温。最主要一点就是可以随时打球。我们刚刚在里面待了一会儿呢。如果说不运动的话，就是感觉非常的冷，就像一个天然的空调房一样。今天就分享到这里吧，我们下次再见。